Ili wa kwanza kupata habari katika channel Top 5 Media tunakuomba ubonyeze no sub tikabe nye rangi nyekundu ukisha bonyeza itatokea notification ya alama ya kengele tutakuomba ubonyeze kengele hiyo kwa jila kupata matukio kwa uwaraka Moja kati ya vitu ambavyo vina trendi kwa sasa ni kuhusiana na mtoto anaofahamika kwa jina la Nasibu Abduli Jiyara. Ifahamike mtoto huyo ni mtoto wa star e, maarufu sana nchini Tanzania. E, huyu si mwingine ni star wa Bongo Flavor anayefahamika kwa jina la Diamond Platinum. Fahamu kwamba mtoto huyo baada ya kuzaliwa sura yake imeleta utata sana na kuonekana kama anafanana na mwijaku bwana. Na tulinuku e, kuna story moja ambayo ilikuwa na trendi sana mwijaku akisema kwamba e, yule mtoto wa Tanasha ni wa kwake. Sasa kutokana na ishu hiyo Tanasha akamshtaki pia tukasikia story kwamba Diamond naye kamshtaki vitu vya hapa na pale. Lakini e, siku ya leo ambapo siku ya leo ni siku ya Jumatano tumemwona e, mwanababa e, mwijaku amefunguka katika ishu hiyo nzima. Unajua amesemaje mwijaku? Hebu sikiliza kwanza kipande hiki kidogo. Mfano leo Tanasha amegu, amekataa kukusamea. Utafanya nini? Nitapiga magoti mpaka Kenya. <laughs> Napiga magoti mpaka Kenya na watu wangu wote wako wanaonifo. Wanaonipenda tutapiga magoti tukaone. Mjaku ikitokea kimfaro leo Tanasha amegu ameka Mjaku hapa anavyosema kwamba kama Tanasha asipomsamee basi atapiga magoti kutoka Tanzania mpaka Kenya. Hii imekuja baada ya Mjaku kuomba msamaha na kusema kwamba yeye kitendo hicho alichokifanya ni kwamba amechukulia ule undugu kwa sababu yeye anatokea Kigoma, Diamond naye anatokea Kigoma. Kwa hiyo kuna undugu fulani hivi na kufunguka kwamba akimaanisha alisema kwamba mtoto wa Tanasha ni wa kwake kwa sababu e, kwamba yeye na Diamond wanatokea sehemu moja. Kwa hiyo e, kumuita ule mtoto kama wa kwake hajaona hajakosea kitu tote kwa sababu anaamini kwamba undugu ule unaowafanya watu kuwa karibu basi mtoto wa Diamond ni wake pia mtoto wa kwake anaweza kuwa wa Diamond kwa yeye hakuita ile kwa kukumaanisha kwamba mtoto amezana Tanasha aye alimaanisha kwamba kuna undugu fulani unaowafanya watu kuwa karibu pia amesistiza na kusema kwamba anaomba asamee sana kwa kitendo hiko na kama e, Tanasha asipomsamee basi atapiga magoti kuanzia Dar es Salaam mpaka kule Kenya alipo bibi Tanasha tunakukumbuka kwamba tu e, mwijaku ni mmoja kati ya watu ambao wanaongelea mambo sana yanayoibuka hapa nchini hususan kwa masuperstar lakini ukiacha na hiyo ni kwamba e, mwijaku ni mmoja kati ya watu ambao wanafuatiliwa sana kwa sababu huyu hako peshi anaweza kamchana mtu makavu pia ni mmoja kati ya watu ambao wana trend sana lakini ukimwangalia nasibu junia anafanana kweli na mwijaku kama inavyoonekana kwenye picha hapa ni mmoja kati ya watu ambao wanafanana sana na mtoto wa superstar Diamond Platinum lakini watu wengi walimaanisha kwamba mtoto yule ni wa mwijaku vitu vya hapa na pale lakini yeye alimaanisha kwamba e, mwijaku ku pamoja na yule nasibu junior basi anamuita mwanae kutokana na ishu ya yeye na Diamond kutokea katika mkoa mmoja wa Kigoma kwa hiyo wana e, zile culture tulizozoea ama tamaduni tulizozoea e, kwamba kumuona mtu kujiita hivyo ni vitu vya kawaida kwa hiyo ndio story ambayo ina trend kwa sasa mwijaku ameomba msamaha na kusema kwamba hajamaanisha kama watu walivyomaanisha na kusisitiza kwamba Tanasha asipomsamee kutokana na Tanasha basi aliamua kumfungulia mashtaka basi akasema kwamba atapiga magoti kutoka Tanzania mpaka Kenya akimuomba msamaha. Kwa hiyo tuambie yeye mwenyewe kutokana na issue inavyo trend e, na mwijaku ameamua kwamba msamaha ungekuwa Tanasha ungechukuliaje? Shuka kama hapa mtu ashasema mtoto ni wake lakini unajua e, baba ni mtu fulani lakini mtu anakuja anagush tuambie ingekuwa ungefanyaje? Pia kitu kingine e, tuambie kutokana na muonekano wa Nasibu Junior na mwijaku. Sio anafanana kweli tuambie hapo chini kama inavyoonekana hapa. Asante kwa kutufuatilia. Bye bye.